你可以不要画，你专心看就好。你各位要努力，好不好？东西有点多，没办法，这个是新的课纲，就是这样排定的。第二个，我们来看一下第二个重点哦，电子的发现。重点在何处？重点在第一个，谁发现的？汤木生，他做了什么实验？阴极射线。那阴极射线不是他发现的，阴极射线是另外一个人，另外一个人叫做克鲁克斯这个人发现，一个英国人。那如果待会有待会有图的时候，有图，如果课本有你就看，没有的话你就斟酌一下。如果你觉得速度你跟不上的话，你就先不要抄，你回去再回去再自己慢慢抄，可以吗？因为老师都把它放在网络上。那你们回去再自己看，然后慢慢抄。好，来第一个，什么是阴极射线哦？所以我们速度会稍微加快一点啊。那如果你什么时候你觉得太快，或者是你头脑快爆炸，记得要举手，跟我讲一下。讲了又怎样？讲的话我就说不要爆，不要爆。好，来阴极射线是这样子，这边放一个电池，这个电池这边是负极，这边是正极。那如果在正后方这个管子这边，它在这个地方涂了荧光剂，荧光剂这样叫做硫化锡 （ZNS），ZNS 这是一种荧光剂。那他发现这个荧光剂会整个发亮。什么时候荧光剂会整个发亮？当有带电地带电的粒子极重的时候，荧光剂会发亮。带电粒子击中荧光剂的时候，荧光剂会发亮，你可以接受吗？可以吧？荧光剂你用带电的粒子去打它，一打中是不是那个荧光剂就会亮？好，所以荧光剂会发亮。那发亮的话，所以第一个我知道它是一种带电粒子。这个时候，空气当中存在着所谓的带电粒子。然后呢，他开始做一件事情，叫做帮浦抽气，帮浦把空气抽掉，抽空气，用帮浦把空气抽掉。那很有趣的是哦，他在抽空气的时候，他发现，如果我还没有开始抽，管子里面完全不会有任何的现象。当我还没有开始抽空气的时候，管子里面不会有任何的现象。当我的空气抽到所谓的十的负三 atm， 管子内会有发光。当我抽到十的负六 atm， 管子里面又没有光线。管子里面如果抽到十的负三 atm， 就是十的负三大气压的时候，这个时候管子里面的空气很稀薄。好，你可以自己注明十的负三 atm， 空气稀薄。空气稀薄的时候，带电的粒子会跟空气摩擦，摩擦生热就会发光，这就是北极光的由来。有听过北极光吗？有没有人去看过北极光的？笑什么？又不是看不到，电视有对不对？哦，电视有，我网友电视有开个电风扇，好像新进自然讲这句话不是真的。好，那你把它。继续抽，抽到十的负六，自己写接近真空。接近真空的时候，带电粒子没有东西可以跟它摩擦，所以就不发光。去报修一下，呃，不然感觉那种直升机要降落。所以第一个我知道它是带电粒子，再来。汤木生就开始把它拿来做实验了，接下来才是汤木生的实验。哦，这个时候他就把它取名哦，这种带电粒子他就把它取名叫做阴极射线
因为这里是阴极，另外一边是阳极。那他假设这边有一个射线从这边射出，射出，射出，射出，从阴极射出，啊，这个板子是阴极板。从阴极板射出，所以我叫它阴极射线。好，阴极射线就被谁拿来做使用？被汤木生拿来做使用。汤木生要拿来做实验哦。那早期的人你会发现他们非常的无聊哦，就是头脑都不知道在想什么，会做一堆你觉得不可思议的实验，例如。他第一个做的实验是这样子，他说：“好吧，既然你这边后面全发光，那我就拿一个板子把它挡起来，我就拿一个板子把它挡住，拿一个十字架的板子把它挡住。后来就发现后面有一个十字架的阴影，后面产生一个一模一样形状的阴影。”好，所以我就知道了，阴极射线的性质叫做所谓的直径性。阴极射线有所谓的直径性。刚才讲了，阴极射线的性质，第一个叫做它是带电的粒子，带电；第二个，它有所谓的直径性，直线前进。所以你放什么形状，它就被挡什么形状。再来。第三个他做什么，你知道吗？我真的蛮佩服他的哦。他先放一个绿板，这个板子中间有一个洞，就很像那个医生，有没有？头上不是有一片那个，然后有个洞，头盔孔，有没有？然后从那个地方头盔，然后看你，对不对？啊，这时候阴极射线只能从中间通过。啊，这时候阴极射线只能从中间通过。好，那。如果只能从中间通过的时候，他既然在中间放什么，你知道吗？中间放风车，他在中间放一台风车，然后风车被这个粒子打的时候，风车就会转，风车就会开始转动。所以我们说，这个粒子具有动量，啊，具有动量，这个粒子具有动量。再来，他要做什么事，你知道吗？超神奇的，加电板。这个粒子过来的时候，他加了电板，上面有一个板子带电，然后接电池。这时候你会知道，电池在这个地方是负极，短的是负极，长的是正极，这里是负，这里是正。这个时候。阴极射线流到这边的时候，它会怎么样？它会不偏不倚的往前走，还是会向上，还是会向下？啊？会往哪里偏？是往上偏，可以吗？本来阴极射线直走的时候，往直线前进的话，本来阴极射线的直线前进只有一个地方会亮。阴极射线的直线前进。本来阴极射线，我还没有加电板的时候，我还没有加电板。我现在先讲，我电板还没有上电池，我还没有加的时候，只有哪里会亮？是不是只有这边会亮？还没有上电池，是不是直径的？所以只有这边会亮，可以接受吗 ？OK 吗？那如果我今天电池装上去，电池今天如果装上去，请问你亮点会移动到会不动，还是移动到正上方，还是移动正下方？哪一个？哪一个？上中下，上为什么？它往上冲，然后亮点会在这个地方，只会在这里，因为下面带负电，它也是从负极出发的，同极会相斥，它就会往上排排挤，往上飞上去，可以吗？你本来预期的亮点处，本来预期会发光的地方，找不到亮点吗？找不到了
哦，所以刚刚第三个了，对不对？刚性指数小三了，四，它会受电场影响。它会受电场影响。白马玛丽哈，白马玛丽哈，不要睡啊！白马玛丽哈，然后自己写同级相斥。然后再来，受电场影响哦，所以它会受电场影响，怎么影响？同级相斥。接下来要做什么？哦，超夸张的，真的超夸张的。本来是亮中间，本来亮中间对不对？什么都没有装，是不是亮中间？好，这个时候它装一一颗磁铁。他、啊、装了一组磁铁，超夸张的，真的是什么事都做得出来。他、啊、装了一组磁铁，哎，哎，这个是 N 级 ，S 级在正后方，眼睛看不到的，用虚线。啊，这是 S 级。好，那请问你，当我的阴极射线飞飞飞飞到这边来的时候，接下来它会不偏不倚往前进？还是会往上，还是会往下？啊！我跟你讲，刚第四点了嘛，第五点，它一定会受磁场影响。它百分之一千万会受受磁场影响。怎么影响？安培右手。安培右手的影响，对，安培右手开掌定则。注意看，这是你的右手，好，你的右手，这是右手哦，啊，右手，拇指方向叫做电，叫做所谓的电流方向，四指叫做。四指叫做磁场 ，N 到 S，N 指 N 指向 S， 然后你的掌心叫做受力方向。来，我先问你，电流，什么叫电流？电流叫做正往负，叫做电流嘛？正往负是不是电流？那请问你现在电流是？在这一张图里面，电流是右往左还是左往右？右往左还是左往右？这个叫做负板嘛，这叫做正板嘛。所以它现在是不是这边是带负的，这边是带正的？所以你要正往负的话，是不是要这样的指？右往左，可以接受吗？电流右往左，磁场呢？四指是不是往内搓？是不是往纸内纸面去搓？那你的掌心呢？那也是要电流又往左，磁场往内。那你的掌心往下压还是往上捧？往下压。所以这个时候你就会让整个电子往下冲，冲下来的时候，你的下方产生亮点。所以它一定受磁场影响。磁场影响，请你用安培右手。那最后，它利用了四号电场的影响跟五号的磁场影响，它利用了第四个跟第五个结论，去找出赫值比。赫值比这个会考计算，小心。赫值比，什么叫赫值比？赫值比就是电荷跟质量的比例，比例等于算出来 1.76 乘以十的十一次方单位库仑公斤。
，C 叫做库伦。然后老师要考一个，一摩尔的电子等于多少库仑？国中教的，一摩尔的电子等于多少库仑？二十六号，会了，二十六，哎。起来，现在也才十点三十五分，快点！啊，忘记了，错，不是忘记了。再来，请坐。四号，会了。四号，哎呦，再抽一个，后面就连就连线了。来，几库伦？我不知道，库伦错，一号。会了，一号，几库伦？大声，九六零零，正确答案，九六五零零，一摩尔的电子九六五零零库伦，请同学记起来，这不会是一号 ，Number One， 这应该是一号没错吧？不是那个筷子伸发霉吧？我抽起来还有老师是怎样？还有下课哦。哎、欸，上次我是不是抽到再来一次？我常常抽到一些很神奇的东西哦。哦，真的哦。好好好，那我要再努力一下。好，他这边还有重点哦。这个是结论一。这个星星把它改成结论。第一大点的结论 A 是这个，结论 B， 不论金属板的材质，不论金属板的材质。上述的一二三四五性质都相同。副股长帮我去借一下延长线。对，现在到那个设备组，然后肖老师帮我拿一下那个我桌上的电脑的电源。电脑电像个白色的豆腐那样。要快哦，因为只剩下十趴的电力。如果没猜错的话，他好像剩下八分钟。<笑>对，快！不论金属板的材质为何，以上所述的一二三四五点性质都一样。我讲一个故事给你听。我在当兵的时候，我当的是班长，所以我用的武器。我使用的武器有魔道六 K two 步枪，哦，步枪，对，步枪就是长长长枪，拿起来打，有效射程六公里，最高纪录，棒可以打死六公里外的敌人，瞄准之后，棒，那子弹可以飞六公里，六公里很远哦，对不对？六公里，棒，然后一般的人可以打两公里，棒，两公里外面的人会被打。那另外我是班长，所以我本来会用一个东西叫做班用机枪，班用机枪黑色的，叫做 M 2 4 9 M 2 4勾班用机枪，机关枪啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样，而且我们还要练习，每扣一次扳机就打三颗子弹，哒哒哒，哒哒哒，然后有那种铁皮一趴去，哒哒哒哒哒哒哒哒哒就被揍，哦，打什么东西啊？哦，然后三三下三下，哒哒哒。哒哒哒，哦这样，然后就会有一个靶子，从上面到下面，然后就有一个，你要先打第一块、第一区块、第二区块，这样哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，打四个区块。好，谢谢。然后另外一个是，另外一个是六五 K two 步枪，那六五 K two 步枪，它跟刚才的机关枪用的子弹是一样的。
，哦，一模一样，哦，我忘记那个是零点几公里的子弹，哦，他们用的那个，他们用的那个口径是一样的，一样的大小。那还有另外一种机关枪，那个是更更加的大支，那个叫做 T 七四，哦，那个军中叫做 T 管四。那个是一种排用机枪，班用机枪就是我一次可以歼灭一个班，一个班的军人冲过来啊杀，我给他打打打打打打打打打打打把他杀光。那排用机枪它子弹更大颗，更粗，哦更大颗，而且呢那个排用机枪里面每五颗会有一颗异光弹，它的弹头是红色，打出去的时候，砰砰砰砰砰砰砰砰砰，打出去的时候会有一颗。会有火焰，你就看到一条火焰指向性的火焰，这样咻，这样飞出去。大家一看到哦，现在排长在打那边了，有一个指向性的异光弹，所有的人就会朝那个地方打，打打打打打。就是他告诉你要打，打仗的时候还是挺有跟随你哦。我们现在打那边，好、哦，然后大家就打打打，然后排就说：“哎，你打那边，这都来得及。”所以大家就看到、啊、排长的那个排用机枪，当当当当当，哪边有异光弹，就咻飞过去的时候。打朝那个朝那个地方打，排长被打死，排长被打死就会有副排长冲上去顶替他，所以打仗之前就会讲你是排长，排长就会找一个职务在你是副排长，所以排长死了就要上，两个人死了就被第三个再上，全死就输了，好不好？全死就输了，啊，所以班长有副班长，然后再有小组长。哦，就是这样，他会这样子分，分得很细，然后大家都知道自己的职务是什么。那上场打仗的时候，就是你们这边的人负责打这个区块。好、哦，当然你要懂得变通，都打完了，然后就在那边大量，我不抽烟，是吧？哎，我不打，我等着打完的，对不对？不可能嘛，你会，你会顺便去负责帮忙嘛？啊、哦，那排用机枪那个子弹大哥，所以打到靶子的时候，那个靶子会会特别的大动。而且有一次我们打排用机枪，打开始当当当当当当，三连发砰砰砰，三连发砰砰砰，就打到一半那个靶子就烧起来，一光弹呢，打到那个靶靶子就烧起来，然后那个连长会说停，停止射击，然后就会有个人拿那个水桶去灭火，然后继续当当当当当当，哦，这是比较大支的机枪。那我刚才讲的那个 M 两四钩那个单用机枪。跟普通的六五 K 度不像，他们用的子弹是一样，所以我要怎么看我们用的子弹是一样？很简单，我就去靶子那边看嘛，看那个靶子上面的洞嘛，对不对？如果比较大洞的，就是什么子弹比较大颗嘛，你可以听懂我的意思吗？那如果我看那个靶子比较小的，那就是子弹比较小颗嘛。好，这个时候班长就去看，因为有一些阿兵哥是这样，打完棒棒棒，然后回来来检查靶子上面中几颗。六发，三发是六十分，六发是一百分，哦，还有一天打，哇、哦、塞，再次中两发怎么办？哎，原子笔拿来戳，对不对？可是班长说你不要戳，为什么？因为真正子弹穿过纸张的时候，你们以后会打靶，那个穿过纸张的时候，那个洞的旁边周围会有烧焦的痕迹，会有烧焦的痕迹。所以，哎，为什么两个烧焦，一个没烧焦？你错塞啊，你哦，你被抓到了。啊，所以我们那个时候就这样，班长会看，哦，班长会看，奇怪，你怎么打六发子弹上面有七个洞？哦，旁边隔壁打错了，<笑>所以他们那时候有讲六发是一百，超过六发就零分，啊，超过六发就零分，因为有些人不会打，说帮忙一下，帮忙一下，帮忙就帮他打，啊，这样，哦，然后班长说，哎呀，我就打错边了，哦，非常好，打错边是别人得分，别人得分啊，所以有时候谢谢。所以有时候同学还会这样子啊，就是你看他不爽，对不对？然后他要打很准嘛，他六发全中，啊，全中对不对？我中五发九十分的，我帮你补一发，八零分，这样，然后，非常的有趣哦。我们以前打靶的时候，哦，非常的有趣。好，我讲这个故事是要告诉你什么？我讲这个故事是要告诉你，汤木生的实验结论就是用这样的方式推论出来。他发现，今天我用的金属板材料，不管是什么，比如说我今天用铁板，铁板打出来的性质有上面五个，哪五个？有粒子性
直径性动能，而且它是什么？受电场影响，受磁场影响，有这五个特性。这是铁板，它今天换成什么？换成铝啊，铝米铝板，也是这五个性质。换成铜板，也是这五个性质。再换成什么铅板好了，也是这五个性质。所以结论是什么？我用个五把枪，就看把纸上面洞都长得一样。就说这五把枪用同样的什么子弹，你听得懂我的意思吗？我再讲一次哦，他用的五把枪，性质找到的子弹的性质都一样，所以我就结论这五把枪刚才击出的子弹都长得什么，都长得一样，所以性质相同，就是说这个结论就是说，他告诉我所有的物质，所有物质内具有。相同的例子，这就是结论。所有的物质里面具有相同例子，那何谓相同例子？这就是所谓的电子。汤木生就把它取名叫做电子。同时，他取名电子的时候，他提出了新的原子模型，叫做西瓜模型。或者叫做葡萄干面包模型，哦，西瓜模型，或者叫做葡萄干面包模型，西瓜模型，或叫做葡萄干面包模型，这是什么东西？他说原子不再是不能切割了，原子可以割，它里面其实是这样子，有带正电荷的，有带正电荷的物质。哎，告诉你哦，正电荷它这个时候有没有取名叫做原子核？它有没有取这个名字？没有，它只取名正电荷。那正电荷怎么分布？均匀分布。什么叫均匀分布？吃西瓜里面那个西瓜籽是不是均匀分布？对不对？你会不会吃西瓜的时候一咬下去，哇，一百颗籽？不不不不不不不，然后另外全部都没有纸，会不会？不会。葡萄干面包，葡萄干是不是也是均匀分布？有没有葡萄干咬下去，哇，满口都是葡萄干？不可能。啊，均匀分布的，那负电荷粘在正电荷的身上。你外面加电压的时候，加负电压、加正电压的时候，这个带负电的电子就会喷出来。这是他找到的东西。哦，这是他找到的东西。那注意哦，这个时候他只有找到所谓的赫兹比，只有找到赫兹比。写一下最后重点，最终的重点，就直接列 C 点好了。C 点只有找到赫兹比，只找到赫兹比，没有找到。没有找到电子的电荷或者是质量，它只有找到电子的荷质比，没有找到电子的电荷或者是质量，这两个都没有找到，只有找到荷质比，只有找到荷质比，没有找到质量，也没有找到电荷。考试会用这个东西来骗你。我找到了电荷，我找到了质量，对还是不对？错。汤木生只有找到了赫兹比，他有两个贡献：第一个找到赫兹比，第二个找到西瓜模型。哦，然后第三个命名的电子，就这样，这是他的贡献。这第一个，第一个实验，汤木生阴极射线实验。第二大实验，密利坎油滴实验。密利坎美国人，第一个美国人的贡献，在此之前哦，在密利坎之前，所有的人都是欧洲人，啊，所有的人都在欧洲。那时候美国在干嘛？忙着 one little two little three little Indian， 对不对？哦，他们还在开发，哦，他们还在开发。再来，密利坎终于出现了。密利坎做油滴实验，蛮了不起的哦，这个人
它燃烧自己照亮全世界。怎么做油滴实验？拿一个木箱子，那拿一个木箱子来，把这个木箱子分成两层，上层喷油，用一个罐子里面装了油，装满了油滴，往里面喷，喷喷喷就有油滴，中间放一个甲板。那甲板上面开一个小洞，外面用 X 光打过去 ，X 光 ，X ray 过去了之后，所有的油滴都在触电，负负负负负负负负负负负，那油滴会借由地吸引力的吸引，会从这个洞滴下来，一样带负电，然后呢，外面装电板。外面装电板，短的是负极，长的是正极，所以下面这个是负板，上面这个是正板。所以你可想而知，当带负电的油滴从这个洞滴下来的时候，下面这个油带负电的板子，这油滴就会怎样？是不是就会浮起来？浮起来的时候，它做什么事？后面放一把表尺，这边放一把表尺。这边用显微镜，然后他的眼睛就从这边看，眼睛有泡泡的那种，啊，少女的眼睛有泡泡，对不对？我一直觉得很奇怪，为什么少女眼睛里面会有泡泡？被烫到吗？洗水泡吗？<笑>不知道，梦幻，好不好？他眼睛就这样看，他这样看的时候有什么重点？第一个重点。从这边看看油滴的什么？看见油滴，看见油滴的直径，看见油滴的直径就可以决定油滴的体积。知道油滴的体积，就决定油滴的带电量。看见油滴的直径，就能够决定油滴的体积，就能够决定油滴的带电量。第二个，他发现所有的带电量，他每天就做同样的事情，就是早上起来就喷油，然后打 X 光，然后开始看体积，看完体积就算半径，算完半径就算体，好，算完半径就算球体积，就整个油滴的体积，知道体积就知道带电量嘛，对不对？可以接受吧？然后带电量在为什么知道体积可以知道带带电量是从外加电厂看到的。比如说外加 1.5 五伏特，这个油也浮起来，这个油是不是就是 1.5 伏特？就用这样的方式去算，哦，就用这样的方式去算，然后最后他发现所有的带电量都可以找到一个最大公因数，所有的带电量都可以求出一个最大公因数，这是他计算出来的，他算出来的。以前我的老师教我，哦，这是他算出来的，算出一个最大公因数。以前我的老师跟我说，米利坎的晚年呢、啊、瞎掉，因为他每天都在那边看，昏暗的工作室里面，每天一睡起来就干这个事情，超无聊的，你不觉得吗？哦，让他甘之如饴啊！哦，真的是他可能小时候被欺负吧，他怎么会做这种怪事情？哦，对不对？好，那找到的这个最大公因数就叫做基本电量。基本电量，基本电量有考题。啊，基本电量有考题。有什么考题？注意看，重点在于基本电量有考题。首先，基本电量它算出来这个数字要请你稍微记一下，叫做 1.6 乘以10的负19次方库仑
。那基本电量的重点，第一个 A 选项基本电量的重点，所有的电量都必须是基本电量的整数倍。世界上所有的电量。都必须是基本电量的整数倍，小 n 属于正整数，所有的电量都一定得是基本电量的整数倍，会不会太快？不会哦。第二个。既然这样，我们就打开天窗说量化。到底什么是基本电量？基本电量就是一个电子的电量。基本电量就是一个电子的电量，一个电子的带电量就是基本电量。那这个进而 A、B 可以互相的呼应，互相的解释。甚至再讲一个 C， 世界上所有电量的最大公因数，世界上所有带电量的最大公因数，就是等于基本电量。三个人相辅相成。最大公因数就叫做基本电量，懒多一点，懒得写。好，所以所有的人相辅相成。来，你注意听，听懂我在抄。所有的电量都可以找到一个最大公因数。比如说，我用这个数字来告诉你好了，十二、二四。三二八，然后十六。假设他找到这几个电量，那你有没有发现这几个数字之间有什么关系？最大公因数都是多少？都是四。所以我就告诉你，如果所有的电量他求出来，怎么求都这几个电量，怎么求都是这样，换成什么四十啊、四十四啊这样，哦，一堆电量这样求出来。你是不是可以找到一个最大公因数叫做四？这个四就是基本电量，所有的人都必须是基本电量的整数倍。为什么？因为这就是电子的电量啊。你们的身上带电子，电子是不是都是一颗、两颗、三颗、四颗、五颗、六颗？会不会说，哎、欸，你身上有几个电子？哦，我身上的电子哦，一点三六五七颗，会不会？会不会有小数点？不可能，因为都是整数的，可以接受吗？那求出来做完实验的结果也是如此，哦，所以我再讲一次哦，重点在哪里？重点在这个地方，重点一，所有的电量都是基本电量的整数倍 ，n 属于正整数，正整数，所有的电量都是基本电量的整数倍。再来，什么叫基本电量？就是一个电子的带电量多少？一点六乘以十的负十九次方库仑，要记。第三个，你把所有电量做最大公因数，求出来的答案就是基本电量，就是一个电子的带电量。这个地方同时告诉你，电子不可分割。这个地方同时告诉你，电子不可分割。好，最后讲一个结论。最后讲一个结论，你注意看哦，我们靠着汤先生的阴极射线，还有密先生的油滴实验，汤先生的阴极射线说什么？汤先生的阴极射线告诉我，二指比。汤木生的阴极射线实验，注意看哦。总结论
，讲完就放你下课。总结论：汤木生他的阴极射线实验找到了电子的赫兹比，密利坎由低实验找到了电子的电量。综合以上所找到的东西，你可以找到什么？一个人找到赫兹比等于 1.76 乘以十的十一次方库仑公斤。第二个，他找到了电子的电量叫做 1.6 乘以十的负十九次方库仑。还有什么东西是未知？电子的质量是不是未知？那电子的质量怎么算？代入消去法嘛，对不对？是代入消去法，你把二四，你把二四代入一四，就找到什么？找到电子的质量，就找到了电子的质量，小 a。所以电子的质量怎么找到？是利用。汤木生的阴极射线，还有密利坎的油滴实验，到目前为止有没有问题？没有。好，这就是第一个部分。